യേശുവിൻ്റെ നാമം ശക്തമായ നാമം വേദനകൾ മാറ്റിടുന്ന പുണ്യനാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം ശക്തമായ നാമം വേദനകൾ മാറ്റിടുന്ന പുണ്യനാമം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിടും രോഗശാന്തി കൈവരിച്ചിടും നിത്യനായ ദൈവം സത്യമായ ദൈവം വിശ്വസിച്ചിടുന്നവർക്ക് രക്ഷ നൽകും ദൈവം യേശുലേറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഭിഷേക ജ്വാല ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം സാബ്യോഹനാന്റെ നാളുകൾ മുതൽ ഇന്നു വരെ സ്വർഗരാജ്യം ബലപ്രയോഗത്തിന് വിഷയമായിരിക്കുന്നു ബലവാന്മാർ അത് പിടിച്ചടക്കുന്നു നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സ്വർഗരാജ്യം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിലാകുവാൻ ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിലനിൽക്കുവാൻ ഞെരുക്കങ്ങളൂടെ കടന്നു പോകണം എങ്കിൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വചനമൊന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ മക്കളും വലുതരമോ എത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ചൊല്ലി തരുന്ന ഈ വചനം ഒന്ന് ഏറ്റുവലി പ്രാർത്ഥിക്കണം വലുതരമയത്തെ പിടിച്ച് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നീ ബലവാനാകണം ഈ ബലം തന്നെ പശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ബലത്തിന് നിന്നെ കർത്താവ് യോഗനാക്കും കർത്താവിന്റെ കരബലം നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരും എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകള് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓർക്ക പ്രിയമുള്ളവരെ നീ നിന്റെ കൂടെ അനുഗ്രഹം ഭാവിക്കും ശക്തിയാകും ദൈവരാജ്യത്താകും എങ്കിൽ ഇതാ ഈ നിമിഷം ദൈവരാജ്യത്തിനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബലപ്രയോഗത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആസ്വദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹാലരി ദൈവമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവ മക്കളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ആസ്വദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കരങ്ങളെത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കഥാവേ നിന്റെ കൂടിയായി രാജ്യത്തിലായി ജീവിക്കുവാവി അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിലോടെ കരങ്ങളടിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആമേൻ ആമേൻ കരങ്ങളടിക്കട്ടെ കരങ്ങളടിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ കരബലം നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരബലമാണെങ്കിൽ നിശ്ചാന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ ആമേൻ ഹലരിയ ഹലരിയ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വീശടിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ കരബലം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ കരബലം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ കരബലം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടും അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഈ നിമിഷം ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരബലം കണ്ടിടുവാൻ തക്കത്തിൽ അടയാളങ്ങൾ സ്ഥിതീകരിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവി
നിനക്ക് വേണ്ടി കഥാവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നീ വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് ഇന്ന് കഥാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും നീ വിശ്വസിക്ക അവന്റെ കരബലം അവന്റെ ശക്തി അടയാളത്തിൽ അത്ഭുതത്തോട് നിന്നിലേക്ക് സംഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോട്ടാ നീ പാടുമോ ഈജിപ്തിൽ മോശയുടെ കരങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഈജിപ്തിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്ത മോശയുടെ കരത്തിൽ അത്ഭുതം നീ കാണട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണട്ടെ ഈജിപ്തിൽ മോശയുടെ കരങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ജീവിതത്തെ അത്ഭുതമായി സംഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്ക് ഒരത്ഭുതം സംഭവിക്കുവാൻ അടയാളത്തെ സ്ഥിതീകരിക്കുവാൻ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവശക്തിടട്ടെ ജീവിക്കുന്നേ <laughs> ജനതകൾ കണ്ടിടട്ടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ 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 ജനതകൾ കണ്ടിടട്ടെ ജീവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ജനതകൾ കണ്ടിടട്ടെ ജീവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ജനതകൾ കണ്ടിടട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന <laughs> 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 വീണ്ടും ആ കരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോ ചേർത്ത് വെച്ചോണ്ട് തീർഷമായി ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് ഈ വരികൾ ഈരടികൾ നീ ആവർത്തിച്ചു പാടിയേ ജനതകൾക്കണ്ടിടട്ടെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ജനതകൾ കണ്ടിടട്ടെ അമേൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നീ കാണും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായി 
അവന് രാജ്യത്തിലാകുവാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രേമുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലാകുവാൻ വലിയ വിളിയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലാകണമെങ്കിൽ അതാണ് വചനത്തോടെ പറഞ്ഞത് ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം അത് തന്നെയാണ് തായത് സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യയം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒരു ബലപ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് നീ ലോകരാജ്യത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാകണമെങ്കിൽ നീ ബലം പ്രയോഗിക്കണം നീ ശക്തനാകണം ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബലപ്രയോഗത്തോട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്താകാൻ സാധിക്കുക നീ അതിന് വില കൊടുക്കണം ത്യാഗം എടുക്കണം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ദൈവരാജ്യത്തും ലോകരാജ്യത്തും തമ്മിലുള്ളത് ദൈവരാജ്യത്ത് ഉള്ള ബലവാൻ ലോകരാജ്യത്ത് ബലവാൻ അല്ലായിരിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിന് ശക്തമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ശക്തനാക്കുന്നവനാണ് ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ബലഹീനനാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ശക്തമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ശക്തനാക്കുന്നവനാ ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ബലഹീനനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തൻ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ പൗലൂസ പറയുന്നത് എന്റെ ബലഹീനതയിലാണ് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കുരിശിലാണ് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിലേക്ക് നോക്കി കുരിശിലാണ് എനിക്ക് ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത കുരിശ് ആ കുരിശാണ് എനിക്ക് ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ബലഹീനതയിൽ ശക്തി എന്നെ തമ്പരനാക്കി മാറ്റുമെന്നല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവര് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ഏഷ്യ പ്രവാചന ദിവസം ഒന്നാം മതി മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അഭിപ്രായം വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ബലവാൻ ചണനാരു പോലെയും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തീപ്പരി പോലെയും ആയിത്തീരും അപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്തിലെ ശക്തൻ ദൈവരാജ്യത്തെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയാ അവിടെ പറയാണ് ബലവാൻ ചണനാരു പോലെയും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തീപ്പരി പോലെയും ആയിത്തീരും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കത്തി നശിക്കും അഗ്നി ശമിപ്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല മറക്കതെ പറയാമുള്ളവരെ ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നുമല്ലാത്തവനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തൻ എന്നാണ് പൗലോസ പറയുന്നത് വിശ പൗലോസ് കൊറുതുസാർക്കെതിരെ രണ്ടാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബലഹീനതകളും ആക്ഷേപങ്ങളിലും ഞെരുക്കങ്ങളിലും പീഡകളും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നാൽ ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോൺ ഇതാണ് പ്രിയമ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പൗലോസില പറയാണ് വചനം നേറ്റുവലി പ്രാർത്ഥിക്കാം വലുതരം ഏറ്റവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബലഹീനതകളിലും ബലഹീനതകളിലും ആക്ഷേപങ്ങളിലും ആക്ഷേപങ്ങളിലും ഞെരുക്കങ്ങളിലും ഞെരുക്കങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സന്തുഷ്ടനാണ് സന്തുഷ്ടനാണ് എന്തെന്നാൽ എന്തെന്നാൽ ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശക്തനായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ പ്രകടമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബലഹീനാകുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് സാമൂൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ദാവീദും ഗോലിയാത്തിനും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഗോലിയാത്ത ശക്തനാണ് ഗോലിയാത്ത് യഹൂദ ജനത വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചതാരാ ഒരു കൃഷകാത്രക്കാരനായ ആട്ടിടയനായ ദാവീദല്ലേ ദൈവം എത്രമാത്രം ബലഹീനെ ശക്തിപ്പെടുത്തു എന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഗോലിയാത്തും ദാവീദും ഗോലിയാത്ത് ദൈവജനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു അവൻ്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവരും ഓടി അകന്നു എന്നാൽ ദൈവം ശക്തനാക്കിയ ഈ ആട്ടിടനായ ദാവീദ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദാവീദ് സാവൂൾ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനവനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് അതൊരു തമാശ പോലെയാക്കി എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് ദാവീദ് ധൈര്യപൂർവ്വം ചെല്ലുക ദൈവം ശക്തനാക്കിയവനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പടയാളിയാണ് ദാവീദ് ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗോലിയാത്ത എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സാമുൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഗോലിയാത്ത് ദാവീദിന് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ നേരെ വടിയുമായി വരാൻ ഞാൻ ഒരു പട്ടിയാണോ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ദാവീദിനെ കണ്ടത് പക്ഷേ ഗോലിയാത്ത് ലോകരാജ്യത്താണ് ദാവീദ് ദൈവരാജ്യത്താണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആത്യന്തിക വിജയ
ചുമ്മാ ഒരു കവണ കൊണ്ട് ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് വീഴ്ത്താൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ലോകരാജ്യത്തെ കീഴടക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം ലോകരാജ്യത്തില് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറണമെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന ആയുധങ്ങൾ നീ ധരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പടയാളികൾ നീ ആകണം ദൈവത്തിന്റെ പടയാളിയിലായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ നീ ധരിക്കണം ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ എന്താ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത് ഞാൻ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ തിന്മയുടെ ദിനത്തിൽ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ തിന്മയെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ആയുധങ്ങൾ നീ ധരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദൈവികമായ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തിന്മത്തെ മാത്രം ശക്തമാണ് യോഗനാനുദിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ തിന്മയുടെ ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുക ലോകത്ത് നിങ്ങളെ വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തിന്മയാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അതെന്നെ വെറുക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോൺ ഈ തിന്മ തന്നെ ലോകത്ത് നീ ശക്തി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ ലോകത്തെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിന് പോയേ പറ്റും ഈ യുദ്ധത്തിൽ കത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പൂർവ്വതാവ് യോസേപ്പിനെ ഈ തിന്മയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കത്താവ് ധൈര്യപ്പെടുത്തി കത്താവ് ശക്തിപ്പെടുത്തി തിന്മയെ തോൽപ്പിക്കുവാനും കീഴടക്കുവാനും പൂർവ്വതാവ് യോസന് സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്ക് പത്തീപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യ ജോസഫ് ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാതെ ഒരു തിന്മയും ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും പത്തീപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യ ജോസഫിനെ കീഴടക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധനായ ജോസഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പടയാളിയായ ജോസഫ് എന്തു ചെയ്തു ആ തിന്മയെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു അല്പകാലത്തേക്കെങ്കിലും അല്പസമയത്തെങ്കിലും തിന്മ ജോസഫിനെ കീഴടക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നെങ്കിൽ പോലും ആ തിന്മ വിജയം ജോസഫിനല്ലേ ഒന്നുണ്ട് ദൈവികമായ പുണ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യങ്ങളാവുന്ന ആയുധങ്ങൾ ജോസഫ് ധരിച്ചു പൊത്തിപ്പൻ്റെ ഭാര്യ ജോസഫിനെ പ്രലോഭിച്ചപ്പോഴും അവളുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ അതുവഴി തിന്മ വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിന്മ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്മയാകുന്ന ആ പുണ്യമാകുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ ആയുധം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് മുന്നേറിയപ്പോഴാണ് ജോസഫിന് ലോകത്തെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ജോസഫിന് നന്മയിലാകാൻ സാധിച്ചത് ജോസഫിന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വക്താവാൻ സാധിച്ചത് പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരി നമ്മളൊക്കെ ലോകരാജ്യത്ത എങ്കിൽ ലോകരാജ്യത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതിനുവേണ്ട ശക്തി കർത്താവ് തരും സംഗീതം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്നിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു എൻ്റെ അപേശലിയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൈകളെയും പടപൊരുതാൻ എൻ്റെ വിരലുകളെയും അവ ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട തരത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരെ പടപൊരുതം കത്താവുന്നതിനെ അനുഗ്രഹിക്കും ഹാലേലുയ ഹാലേലുയ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുവാൻ നിന്നെ കത്താവ് പ്രാപ്തനാക്കും അച്ഛനൊരു സംഭവം ഓർക്കുക പ്രൈസ് അലോൺ പ്രൈസ് അലോൺ കുറെ നാളുകൾക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ വിവാഹമാണ് വിവാഹത്തിന് മുന്നേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരിനെ വിവാഹത്തിന് അതിൻ്റെ ആഘോഷവും ചർച്ച ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ അച്ഛനായതാ ആ ശേഷം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ യാതൊരു ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ശേഷമുള്ള ആഘോഷമല്ലേ ഗംഭീരാക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തു വെക്കുക അപ്പം ചെന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു യാത്രയിടയിലാണ് വീട്ടിലിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആഘോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണോ വലിയ ഗംഭീരമായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഒരു ആഘോഷമാക്കും ആഘോഷമാക്കണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുപ്പികളൊക്കെ പൊട്ട 